嵐大事プラスアルファ男とん楽しむソムリエたちの反応集。平成の忘れ形見。春春失勢の悪い霊。脚本の被害者。お前たちの霊はって醜くないかリバイスの話をする際に避けて通れない人。黒ミッチ。令和の呉島三津だね。クソコテ。やっぱり令和の差し並み証拠だった大事。港いさみの大義を。二号ライダーの恥さらし。肝心な時に役に立たない男。立花さんの大義を。なんで終盤で序盤の立花さんみたいになってんだ。令和のムッキー。強さを抜いたまことにいちゃん。平成2号ライダーの悪いところ詰め合わせ。平成ライダーの悪いところを凝縮したような感じがある。ブラックさん。仲間に出会わなかったセント。リバイスの闇を一心に背負う男。どうしたのこの人。この番組で一番目が離せないキャラ。割と歴代で一番魅力ない2号かもしれない。影ろを返して。カゲロウの方がずっと会話通じるのバグかよ。大事の、正義、が暴走しないようにカゲロウが抑えてたんだろうなと思う。ホーリー要素どこにあんだよ。ホーリー嫉妬のホーリーだぞ。令和のビゾン。闇落ちスイッチ。登場して3話で闇落ちしたジロウの方がまだ闇落ちに納得感あるのギャグだろもう。正義の暴走って記事のさんみたいなやつのことだと思う。あんま比べたくないけど正義感の暴走はドンブラの方がしっかり描写できてたな。闇落ちする動機がまず納得感がない。なんかいつの間にか敵になってた。せめてロシオやブレイブの彼女みたいに主人公陣営邪道にもできないところを見せてくれたら寝返りも納得できるんだけどな。序盤クソコテで終盤になって出れてくるやつとか序盤クソコテで終盤自分のサブストーリー勝手に始めるやつは今までもいたけど、終盤にもなってクソコテになるやつは多分初めて見た。ガンギマった表情とヒューガー兄貴の演技力好き。でもマサルニの役者さんは良い演技するよね。制作のおもちゃとかした大事。脚本家に愛されたキャラの末路。面白くない曇らせやめろ。引き伸ばし要因。ボロ雑巾。ユカペロマン。ユカダペロラ。ピエロ。大事いじめすぎだろ。風林火山コンビの片割れ。風林火山のキレゲー担当。大ちゃん面白すぎる。大事のキレゲーホントスコ。モニタークラッシャー。神戸パンチングコング。大事にされてない大事。2号ライダーにしてはおとなしいなとか思ってた時期がありました。大事をどうしたいんだ本当に。破壊されたモニタ君と殴った手が痛い大事の中の人がかわいそう。正直役者さんがかわいそうだ。特撮ってだけで1年間ハードスケジュールなはずなのに。まだ若いのに、大事の人、って肩書きがつくのかわいそうだろ。役者としては2号ライダー役なんだけど、作中的にはバイスが2号ライダーポジションでもあるのがさらにかわいそう。急に豊島の女医に興奮する複雑な役どころ。演技はガンガン成長してるしまあ。役者としては最初のことからめっちゃ上手くなったね。一人で2キャラやらされたり大御所俳優と絡む機会も比較的多くて、感情のアップダウンの激しい演技を求めれてるからまあ伸びるよね。大ちゃんの役者が一番勉強はさせてもらえてるけど大変だろうなと思うもう。ホーリーライブの扱いがひどすぎてこれ売る気あるのってなる2号は初めてかもしれん。次の週に負けたし、ぶっちゃけホーリーライブめちゃくちゃかっこいいと思ってるけど、作中でコンセプトからして失敗みたいな扱いになってて本当に悲しい。てっきりライブとエビルの強みが合わさったいいフォームになったかと思ったのにカゲロウ消えた。ホーリーライブのデザインめちゃくちゃ好きだから割と真剣に辛い。三陣営に分けて三つどもえ兄弟でライダーバトルやってた方がまだ盛り上がりあったかもしれん。心折られて敵に踊らされて民衆からも見捨てられた情けなさすぎるライダー。闇落ちする動機がまず納得感がない。かわいそうで見てられん。もちろんここまで下げるならこの後ホーリーを超える最終形態があるんだよね。ぶっちゃけ大事のパートが一番面白い。俺もう大事くんのことがわからない。
、正義の暴走って言ってるけど実際やってることがそんな感じでもなくてわけわからない。長官の風林火山気持ち良すぎだろ。風林火山のボケ担当。次々と新しい技を繰り出すのはこの男を、笑いのニューウェーブ、風林火山。仮面ライダー風林火山。長官だけ昭和ライダーの幹部。山、ま、を表現するためには一回攻撃受けないといけないのアホだろ。回避技の風、関節技の林、打撃技の火、防御技の山。リバイス勢の中で一番フォームチェンジうまいの草。日本三大風林火山の使い手、武田信玄、筋肉マン、明石長官。ずっと楽しそうだなこいつ。楽しそうに演技してるなこの人。長官パートいろんな意味で面白すぎる。面白いと言ってもマスロボ側の面白さ。こっちも頭どんぶらしてきたんじゃねえか風林火山ドットライブ。風林火山ドットネットやめろ。ソロユニットじゃん。意味不明。物理的に風林火山するのやめろ。風林火山、武田信玄、岐阜様。点と点が繋がった瞬間。岐阜様と仲良しだから武田信玄が出ちゃうのも仕方ない。山梨なんだよなぁ。多分人間のまま戦って地のが強かったって言われるタイプの敵。割とこの人の演技が番組を引っ張ってる感がある。妙にキモいけど癖になる悪役はリバイスの味だと久々に思い出せた。超越的な存在なのにわざわざ風林火山を取り入れてくれるなんてお茶目さんだな。仮面ライダーごっこに混ざってきた時代劇おじさん。どういう気持ちで見ればいいのかわからない、長官の演技うまいのもじわじわくる。思い返してもあの話から急に色々と変わったから、風林火山の時にに何か埋め込まれたとしか思えない。大ちゃんは風林火山受けちゃったから、最近の仮面ライダーは起用したベテランの使い方を舐めてると思う。なんかずっと笑ってたんだけど多分序盤で期待してた楽しさとは違う楽しみ方をしてる。長官の気候を笑ってるだけでストーリーは依然として失速してるぞ。第二のリアクションがまた面白いんだよな。完全にコンビゲーだよこれ。自分たちをシリアスだと思ってるお笑いコンビ好き。もう本筋どうでもいいから二人でなんかやっててほしい。まった、この人の言うことを信じちゃダメだ。はい。案内します。お前らあーあーあー、DV がシャーン。大事のデッキがどんどん充実していく。なんか過程がなくて結果だけを見せられてる感。なんというか格は光るものはあるというか普通にやってれば光るはずだったものの残骸が転がって見えるのが物悲しいな。大ちゃんの人は体制してほしいな。マシュマロにてリクエストありがとうございます。